आज इस मंच से एक ऐसा विषय जो चर्चा में है और राष्ट्र के लिए एक विशेष महत्व रखता है हमारी संसदीय प्रणाली के लिए और भारत के संवैधानिक प्रजातंत्र के लिए उस विषय पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सोच है और प्रतिक्रिया वो आपके समक्ष और आपके माध्यम से देश के सामने रखने के चाहते हैं हम कुछ साल पहले कोविड महामारी के दौरान भारत सरकार का एक बड़ा फैसला था और लॉकडाउन के दौरान जब देश में त्राही त्राही हो रही थी तो एक भव्य इमारत भारत की संसद की बनाने का निर्णय किया गया जो संपन्न हो गया है नौ करोड़ तकरीबन 900 करोड़ के आसपास जो पैसा है उसमें लगा है हाँ कोई 900 करोड़ उस पर रुपया लगा भारत का हिडन कॉस्ट होती हैं जिसको तो सरकारी जानती है पहली बात तो औचित्य की बात है आवश्यकता की बात है कि क्या ये न्यायोचित था ये करना भी कारण ये है कि जब ये फैसला हुआ जो भव्य इमारत जो जिसमें भारत की संसद उससे पहले संविधान सभा बैठी थी वो केवल तिरानवे साल पुरानी है इस बात को गौर से सुने दुनिया के किसी प्रजातंत्र ने इतिहास में सैकड़ों वर्षों में अपनी संसद को नहीं बदला संसद की इमारतें उसको जहां जरूरत पड़ी उसको उन्होंने उसकी मरम्मत करी उसको बढ़ाया उसको एक्सपैंड किया चाहे इंग्लैंड ने किया चाहे अमेरिका ने किया चाहे फ्रांस ने किया जर्मनी ने किया पर प्रजातंत्र में जब से संसदीय प्रणाली ले आई है और जिन देशों में राष्ट्रपति प्रणाली भी है वो अमेरिका और फ्रांस हैं ऐसा काम नहीं हुआ क्या सरकार जवाब दे सकती है पहले औचित्य की बात करता हूं आप में से बहुत लोगों ने को जानकारी है यूके की पार्लियामेंट वेस्टमिंस्टर उसी जगह पर है जहां 1215 में बनी थी 1108 साल पहले और सन 1834 में आग लगने से ध्वस्त हुई थी उसको 1840 से दोबारा बनाया जो मौजूदा इमारत है पहले लकड़ी की थी 1876 में संपन्न हुआ और पांच साल से लगभग साढ़े पांच हो गए वहीं पे यूके की संसद है अमेरिका में सिविल वॉर के बाद यूएस कांग्रेस की स्थापना कैपिटल हिल में की गई थी वो सतारह में हुई थी 531 बरस हो गए उन देशों के पास भी पैसा है तकनीक है उनकी भी ख्वाहिश है पर वो महत्व समझते हैं स्थान का फ्रांस मुझे नहीं मालूम मैं आप में से कितने लोगों ने ये सब स्थान देखे हैं वहां की जो संसद है वो पैलेस बॉर्बन में है सत्रह से सैकड़ों वर्षों से बहुत मिसालें मेरे पास और हैं जर्मनी की है हिटलर के समय में राइकस्टाग जो बुंडेस्टाग है जला दी जल गया था जला दिया गया था उसके बाद जर्मनी का बंटवारा हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनकी राजधानी बॉन चली गई थी बर्लिन भी बंटवारे में गई थी जब जर्मन रीयूनिफिकेशन हुआ उसके बाद दोबारा बॉन से राजधानी वापस बर्लिन आई और पुरानी जो जगह थी उसी पे दोबारा उसी स्थान पे उन्हीं नक्शों पे उन्होंने दोबारा बनाई इमारत 
और ये दुनिया के दूसरे जो महाद्वीप हैं जहां प्रजातंत्र का सम्मान होता है वहां भी यही है पर अब इमारत बन चुकी है मैं ये भी यहां पे कहना चाहता हूं कि पहले भी जो बनी थी हमारी तो इनके तुलना में बहुत कम आयु की है और बड़ी मजबूत इमारत जिसको आप सबने देखा उससे देश का एक संविधान ही नहीं है वहां बनाया गया इतिहास जुड़ा है भारत की आजादी का वो केवल एक इमारत नहीं है भारत के लिए भारत की जनता के लिए अब ये कहना आसान है कि अंग्रेजों के वक्त की बनी थी किसका पैसा था भारत का कहा के कारीगर थे हिंदुस्तान के कहा के मजदूर थे हिंदुस्तान के ये पत्थर जो रेड सैंडस्टोन है कहा का था हिंदुस्तान का दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर पे जो अरावली के पहाड़ है वहां से ये पत्थर था तो सरकार को ये बातें जो उठाई का जा रही हैं आज उसका जवाब तो देना पड़ेगा दूसरा संवैधानिक प्रश्न है क्या है भारत की संसद भारत के संविधान के आर्टिकल उनासी में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है मैंने कल इस पर टिप्पणी करी थी आप इसे कुछ ने देखा होगा संसद भारत की पार्लियामेंट वो कौन बनाते हैं राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा और लोकसभा बस तीन भारत के महामहिम राष्ट्रपति क्योंकि हमारा एक जो संविधान है और जो उसकी स्वरूप है तो उसमें राज्यों का एक अपना अधिकार है तो पहला सदन संसद का राज्यसभा है इसमें राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं भारतीय गणतंत्र के और दूसरा लोकसभा है केवल भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संसद के सत्र को बुलाया जाए वो आर्टिकल पचासी में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है और आपको मालूम भी होगा पर मैं कहना चाहता हूं केवल महामहिम राष्ट्रपति भारत के सदन बुलाने का संवैधानिक अधिकार रखते हैं और हर सदस्य को चाहे वो लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा को उसको लाल रंग का सम्मन मिलता है सम्मन घोषणा नहीं होती नोटिफिकेशन नहीं होती हर मेंबर को हर सदस्य को निजी रूप से राष्ट्रपति का मन आता है कि इस तारीख से इस तारीख तक सत्र बुलाया गया और केवल राष्ट्रपति को अधिकार है सत्र खत्म होने पे उसको प्ररोक करने का किसी और को नहीं ना वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं वो जर्न करते हैं राज्यसभा के चेयरमैन एडजर्न करते हैं प्ररोक करना उसकी नोटिफिकेशन होती है गजट की राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करना चुनाव बुलाना वो अधिकार केवल राष्ट्रपति का तो ये संवैधानिक रूप में उचित नहीं है कि राष्ट्रपति को इतने बड़े फैसले से बाहर रखा जाए दुर्भाग्य की बात है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को वो सब अवसर नहीं मिला सम्मान मिलना चाहिए अब वो नींव पत्थर रखा गया उसमें नहीं बुलाए हालांकि रखना उनको चाहिए था अब उद्घाटन हो रहा है उसमें भी नहीं तो एक सैद्धांतिक बात है हमारा मत है कि संविधान का सम्मान नहीं हो रहा और यह न्यायोचित नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति जी को आग्रह करके सम्मान से बुलाना चाहिए ये बात भी अच्छी नहीं संदेश अच्छा नहीं 
कि पहली बार कोविंद जी थे कांग्रेस अध्यक्ष ने आज इस पे अपना कुछ बयान दिया है और अब एक हमारी अनुसूचित जाति की ट्राइबल राष्ट्रपति हैं महामहिम उनको भी दूर रखा जाए ये क्या संदेश है इसमें और आई हैव सेड इज अ सीरियस मैटर एंड वी आर शेयरिंग अवर पोजिशन एज इंडियन नेशनल कांग्रेस दिस हैज बीन अ matter which has been agitating the minds of many people who have been associated with the institution of indian parliament who understand and respect the constitution of the republic of india and who also feel that it's not constitutionally correct to take major decision about the parliament of india excluding the head of the parliament the president of india from the decision making from the foundation stone laying now for the inauguration as i mentioned in hindi article 79 makes it crystal clear that the parliament of india comprises of the president of india who's the head of the parliament and the two houses first the permanent house the rajya sabha the council of states parliament the constitution uses the word the council of states rajya sabha and then the house of the people the lok sabha so that is what the why council of states because india is a union of states and the chairman of the rajya sabha is number 2 in the warrant of presidents the honorable vice president of india the lok sabha speaker chairs the lok sabha all decisions concerning the summoning of the parliament are vested in the rashtrapati the president of india under article 85 is not a gazette notification yes that is there for every session of parliament but from the first time since 1952 each member of parliament gets a individual summon by name from the rashtrapati from the president to attend the parliament session once the session concludes the constitutional power and authority to declare the session closed or prorogued vests in the president of india you all are also aware i didn't say in hindi that the year starts with the joint session of the parliament the joint session is addressed by the president of india and the president is flanked by whom in the central hall on the right side of the president is the chairman of the rajya sabha the council of states who is the vice president and on the left hand is the speaker of the house of the people the lok sabha the leader of the house of the people the lok sabha who is the prime minister and the leader of the council of states the rajya sabha are not seated on the dais but in the pit of the hall that is the central hall so that should be very clear as to what the parliament is the honorable prime minister is the leader of the lok sabha he has every right to be there respectfully so for any major event that's a requirement but the constitutional scheme of things is very clear parliament does not comprise of one house and that's why the framers of the constitution have put in place this scheme which should never be violated should have never been i have given the examples of one or two colleagues came later that no democracy in the world has ever done this our parliament the present structure when the decision was taken to spend this huge amount during the covid pandemic that has said the jury is still out whether there is any justification 
is the population have increased other countries population has also increased but for hundreds and hundreds of years other democracies have respected the institution as i mentioned that the british parliament same place the westminster has been there since the year 1215 for more than 1100 years 1108 to be precise destroyed in fire as i mentioned in 1834 rebuilt it took them 36 years to have this grand majestic Westminster, which we all see, and for 549 years, that's where the British Parliament is. Is it anybody's case that no, their population has decreased and not increased? America after the Civil War, the U.S. Congress is on the Capitol Hill since 1792. France, Palais Bourbon. The parliament is sit there since 1728. So you'd like to hear from the government what was wrong with what India had. Made by the people of India, Indian money, history is history. Indian material, Indian sandstone. It was not that it was not the largest or generosity of the colonial rulers. Who built it? It was ours. Why then this was done? But more important than that is the constitutional position which I have given in detail. It's also unfortunate that we had a Dalit president in Ramnath Kovindji, who should have also been given that honor. He is the head of parliament. And now we have a tribal president, that to a tribal woman president, a respected president. And Rabdi Murbuji. So we would still urge the or tell the government, tell the Prime Minister that this constitutional propriety should be kept in mind and the President of India should be given the her rightful position as the Rashtrapati to do the honors to inaugurate. 